പലപ്പോഴും ഏഷ്യൻ സ്റ്റോറിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് നല്ല ചക്ക കാണുമ്പോഴത്തേക്കിനും വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് മുറിച്ചു നോക്കി ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇത് ഞാനൊന്ന് സ്വൽപ്പം തിന്നു നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഇതിന് സ്വൽപ്പം പുളിയുണ്ടെന്ന് വരികിൽ പുളി വച്ച ചക്ക കൊണ്ട് ചക്ക വേവിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചക്കച്ചോള എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇതിൻ്റെ ചകിണി ഇതിങ്ങനെ ഇതേ തന്നെ ചക്കമടല തന്നെ വെച്ചിട്ടിങ്ങനെ അടത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് ഇനി ഗ്ലൗസിൽ എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ടാണ് ചക്കച്ചോള ചകിണി പറിച്ചെടുക്കുന്നത് ഈ ചക്കയ്ക്ക് നല്ല പഴുത്ത നിറം ഉണ്ടെന്ന് വരികിലും ഒരു ചെറിയ പുളി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ പുളിയുള്ള ചക്ക കൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചക്ക വേവിക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് സാധാരണ രീതി ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പുളിയുള്ള ചക്ക നല്ല എരിവൊക്കെ ചേർത്ത് വേവിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു സ്വൽപ്പം കറിവേപ്പില ഇടുകയാണ് ചക്ക സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്തു ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒട്ടും വെള്ളം ഇതിൽ ഒഴിക്കുന്നില്ല ഇത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് നോക്കണം ആവി വരുന്ന നേരത്ത് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ പിടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഞാൻ ഇനി അരപ്പ് ഇതിനുള്ള അരപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം ഇടയ്ക്ക് നോക്കുകയും ചെയ്യണം അടിയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടോ അടിയിൽ പിടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചക്ക വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണ് പക്ഷേ എന്ന് വരികിലും ചക്ക വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ വെക്കുകയാണെന്ന് വരികിൽ ഇടയ്ക്കൊന്ന് നോക്കി ഇതിൽ വെള്ളം ഉണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് നോക്കണം ചക്ക വേവിക്കുന്നതിനുള്ള അരപ്പുണ്ടാക്കുകയാണ് ഈ ജാറിൽ ഒന്നര കപ്പ് ഫ്രഷ് തേങ്ങയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നാല് വെള്ള കാന്തകരി ഒരു വെളുത്തുള്ളി രണ്ടായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് രണ്ടെണ്ണമല്ല ഒരെണ്ണമാണ് ഇത് ഇത് രണ്ട് ചുമല ഉള്ളിയാണ് ചെറിയ ചെറിയ ഉള്ളി പിളർന്നെടുത്തത് അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചാണ് ഇതൊന്ന് ചായ്ച്ചെടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നന്നായിട്ട് അരക്കേണ്ട മീൻ പീരയൊക്കെ വെക്കുന്ന ഒരു പരുവത്തിൽ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതേമാതിരി അരച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ഈ അരപ്പ് ഞാൻ ചക്കയിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് ചക്ക ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ പാത്രം കഴുകി ഒരു സ്വൽപ്പം വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആവി കയറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ചക്ക റെഡിയാകും ഈ പാത്രം കഴുകി ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കാണും ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് വരികിൽ ചേർക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒതുക്കി മൂടി വെച്ച് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ആവി കയറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം ഈ അരപ്പിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് സ്റ്റീം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുഴച്ച് ഇളക്കി എടുക്കേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം ഏത് ഭാഗത്തിൽ വേണമെന്ന് വരികിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഞാനിതിനെ ഉപ്പുണ്ടോന്ന് നോക്കട്ടെ ഇതിന് ആവശ്യം അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പേ ഇട്ടുള്ളൂ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുണ്ട് ഇതിൻ്റെ രുചി പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ മേല കാരണം നല്ല എരിവും നല്ല മധുരവും എല്ലാം നല്ല നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇത് കറി ഇല്ലാതെയും കഴിക്കാം തേങ്ങാ ചട്നി അരച്ചും കഴിക്കാം 